स्टैटिक स्टोरेज एरिया में जो स्कूल नेम को मेमोरी असाइन हो रखी है उस पर मैं वैल्यू देखता हूँ कि क्या पड़ी हुई है एंड देन माय कंपाइलर इज गोना आउटपुट दैट पर्टिकुलर वैल्यू हियर सो नाउ लेट से आई एम क्रिएटिंग दी ऑब्जेक्ट ऑफ स्टूडेंट क्लास हियर हाई ओर दिस इज मी करंट सो इन दिस पर्टिकुलर लेक्चर वी आर गोना टॉक अबाउट स्टैटिक मेंबर वेरिएबल्स और स्टैटिक मेंबर फंक्शन इन अ क्लास सो so, अगर मैं किसी भी मेंबर फंक्शन या फिर मेंबर वेरिएबल को अगर स्टैटिक बनाता हूँ तो उसका मीनिंग क्या होता है वो समझने की कोशिश करते हैं सो लेट से फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग आई हैव टेकन द स्टूडेंट क्लास एंड स्टूडेंट क्लास हैज टू प्रॉपर्टीज फर्स्ट वन इज रॉल नंबर एंड स्कूल नेम एंड देर इज वन फंक्शन प्रिंट स्टूडेंट इन्फो विच विल प्रिंट रॉल नंबर एंड स्कूल नेम एंड एट द सेम टाइम आई हैव अनदर फंक्शन वॉइड स्कूल नेम विच विल प्रिंट द नेम ऑफ द स्कूल सो वॉट विल हैपन लेट से आई एम क्रिएटिंग द इंस्टेंस ऑफ दिस स्टूडेंट क्लास सो वॉट विल हैपन स्टूडेंट एज वन सिमिलरली स्टूडेंट एज टू नाउ आई विल हैव टू प्रोवाइड roll number to this particular student as1 dot roll number let's say this time roll number is 1 similarly i'll have to provide as1 dot school name equal to let's say x so this is an as1 object and this has roll number as 1 and स्कूल नेम एज एक्स नाउ सिमिलरली आई हैव क्रिएटेड दी ऑब्जेक्ट ऑफ एस टू सो अगेन आई विल डू एस टू डॉट रॉल नंबर इक्वल टू टू एंड एस टू डॉट स्कूल नेम इक्वल टू एक्स सो अगेन हियर इज द ऑब्जेक्ट एस टू and this contains the roll number as 2 and school name as x but here you can see one common thing that this school name is common for all the students like for s1 also this is same for s2 also this is same for let's say there are 100 students in the class then for all the students this particular school name will be same so why i am assigning extra memory for this school name variable instead of that what i can do i can assign the school name to a special variable and and because school name is same for all the students so all the objects will point to that particular memory location for school name so that is the use case of static so what will happen let's say i make it static now i just need to provide the school name once so what i can do is student school name equal to x so so now what will happen because this school name is static so ek static storage area mein is particular स्टैटिक वेरिएबल को वैल्यू असाइन हो जाएगी या फिर मेमोरी असाइन हो जाएगी स्कूल नेम इक्वल टू एक्स एंड दिस इज कॉल्ड स्टैटिक स्टोरेज एरिया सो अभी मैं जितने भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा स्टूडेंट से वो सारे ऑब्जेक्ट केवल रोल नंबर कंटेन करेंगे एंड स्कूल नेम जो होगा उसके लिए वो इस पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन को रेफर कर रहे होंगे सो नाउ व्हाट विल हैपन ये जो स्कूल नेम है इसको मैंने केवल एक बार वैल्यू असाइन करी एंड सारे ऑब्जेक्ट्स उस पर्टिकुलर मेमोरी को एक्सेस कर रहे हैं स्कूल नेम को फिगर आउट करने के लिए सो so, हो क्या रहा है कि जब भी मैं कोई भी एक नया स्टूडेंट क्रिएट कर रहा हूँ बिकॉज उस स्टूडेंट का जो स्कूल नेम है वो तो सेम ही रहने वाला है बिकॉज ऑल द स्टूडेंट्स बिलोंग टू सेम स्कूल तो हम इसको स्टैटिक बना देते हैं सो so दैट कि हर एक ऑब्जेक्ट के लिए हमें अलग से स्कूल नेम प्रोवाइड ना करना पड़े 
सो दिस इज दी आइडिया बिहाइंड मेकिंग एनी मेंबर वेरिएबल एज स्टैटिक एंड स्टैटिक मेंबर वेरिएबल जो होते हैं उनको हम डायरेक्ट क्लास के नेम के साथ एक्सेस कर सकते हैं फॉर एग्जाम्पल लेट से आई वॉन्ट टू प्रिंट दी वैल्यू ऑफ स्कूल नेम देन आई कैन सिंपली प्रिंट दी वैल्यू यूजिंग दिस पर्टिकुलर सिंटेक्स सो आई विल गेट हियर एज एक्स वाई आई एम गेटिंग दिस एंड बिकॉज जो स्कूल नेम है वो किसी भी स्टूडेंट कि इंस्टेंस से एसोसिएटेड नहीं है इंस्टेड ऑफ दैट जो स्कूल नेम है वो एक जेनेरिक प्रॉपर्टी है जो सारे स्टूडेंट के लिए एप्लीकेबल होने वाली है सो so, जैसे ही मैं ये करता हूँ तो स्टैटिक स्टोरेज एरिया में जो स्कूल नेम को मेमोरी असाइन हो रखी है उस पर मैं वैल्यू देखता हूँ कि क्या पड़ी हुई है एंड देन माई कंपायर इज गोना आउटपुट दैट पर्टिकुलर वैल्यू हीयर सो नाउ लेट से आई एम क्रिएटिंग द ऑब्जेक्ट ऑफ स्टूडेंट क्लास हीयर student as one and i am assigning the roll number as let's say hundred so what happened is i have created the object as one here roll number is hundred and this particular object if i try to print see out एस वन डॉट स्कूल नेम सो कंपायलर विल चेक ओ स्कूल नेम इज दी स्टैटिक मेंबर वेरिएबल सो इसको जो मेमरी असाइन हुई होगी वो स्टैटिक स्टोरेज एरिया में असाइन हुई होगी सो लेट्स गो हियर एंड फैच दैट वैल्यू बिकॉज ये जो वैल्यू है स्कूल नेम दिस इज एप्लीकेबल टू ऑल द स्टूडेंट्स इन द क्लास सो so, मैंने स्पेसिफिकली स्टूडेंट वन के लिए इस वैल्यू को असाइन नहीं किया इंस्टेड ऑफ दैट वो मैंने यहाँ पे असाइन कर दी एंड इसकी हेल्प से इसको स्टैटिक स्टोरेज एरिया में एक वैल्यू मिल गई एंड वो वैल्यू सारे ऑब्जेक्ट्स के लिए एप्लीकेबल होगी इस पॉइंट के बाद नाउ लेट से आई मेक एनी पर्टिकुलर फंक्शन एज स्टैटिक लेट से Let's say this is my function. Print. So what this function will do? It will print the school name. So what will happen? Here I can directly call this particular function from main without creating the instance of the student class because this particular function is static. तो ये किसी भी क्लास की इंस्टेंस से एसोसिएटेड नहीं होगा इंस्टेड ऑफ दैट अगेन इसको भी स्टैटिक स्टोरेज एरिया में मेमोरी असाइन होगी एंड मैं डायरेक्टली यहां से इसको कॉल कर सकता हूं फॉर एग्जांपल स्टूडेंट एंड स्कूल नेम एंड व्हाट आई विल गेट द आउटपुट इज I'll get the output x. And let's say किसी भी student की instance से अगर मैं इस particular function को call कर रहा हूं then also I can do that. For example, s1 वन डॉट स्कूल नेम अगेन आई विल गेट आउटपुट एज एक्स बिकॉज ये जो फंक्शन कॉल है ये भी इसी वेरिएबल को एक्सेस करेगी एंड ये जो फंक्शन कॉल है ये भी इसी वेरिएबल को एक्सेस करेगी बट वन स्पेशल थिंग अबाउट स्टैटिक मेंबर फंक्शन इज कि स्टैटिक मेंबर फंक्शन के अंदर हम केवल स्टैटिक मेंबर वेरिएबल्स को एक्सेस कर सकते हैं एंड बहुत सारे केसेस में क्या होता है कि हमें किसी भी एक पर्टिकुलर क्लास का जो फंक्शन है वो उस क्लास की इंस्टेंस से एसोसिएट नहीं करना होता इंस्टेड ऑफ दैट वो ऐसा फंक्शन होना चाहिए जिसको हम जिसको हम कहीं से भी कॉल कर सकें बिना क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करें एट द टाइम वी यूज स्टैटिक कीवर्ड टू 
declare the function as static so i can say these are the different uses of static in c++ i hope this particular lecture was helpful for you let's meet in the next lecture where we'll talk about some other topic thank you